హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫోన్ కొనే ముందు ముఖ్యంగా ఆలోచించాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే అందరూ కూడా ఇంటర్నల్ మెమొరీ ఎంత ర్యామ్ ఎంత ఉంది స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఉంది అని చూస్తారు కానీ ప్రాసెసర్ ఏంటి అది ఏ నెనమిటర్ టెక్నాలజీ మీద రన్ అవుతుంది అది ఎన్ని కోర్స్ ఉంది అనే విషయం ఎవరు కూడా పఠించుకోరు అసలు ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి నెనమిటర్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి కోర్స్ అంటే ఏంటి అసలు ప్రాసెసర్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మన ఫోన్లో ప్రాసెసర్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి అన్ని విషయాలు కూడా ఈ వీడియోలో అయితే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మరి వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి క్లియర్గా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను ప్రతిదీ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది ఈ వీడియో చివరికి అయిపోయేసరికి మీకైతే పూర్తిగా ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి నెనమిటర్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి కోర్స్ అంటే ఏంటి అనే విషయాలన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా అయితే అర్థమైపోతాయి మరి వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకండి అలాగే మీరు ఇప్పటివరకు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉండకపోతే ఇప్పుడు కింద రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని నొక్కండి ఫ్రెండ్స్ మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కొందరికి తెలియదు మరి ప్రాసెసర్ గురించి సో ఒకసారి చెప్పుకుందాం మరి ప్రాసెసర్ అనేది బాగుంటే మీ ఫోన్ కూడా బాగుంటుంది అది ఫోన్ అయినా ల్యాప్టాప్ అయినా ప్రాసెసర్ ఫాస్ట్గా ఉంటే ఫోను ల్యాప్టాప్ ఫాస్ట్గా ఉంటాయి ప్రాసెసర్ వేస్ట్ ప్రాసెసర్ చెత్త ప్రాసెసర్ అయితే మీ ఫోన్ కూడా చెత్తగానే ఉంటుంది మీ ల్యాప్టాప్ కూడా చెత్తగానే ఉంటుంది సో ప్రాసెసర్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సపోజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఒక కార్ తీసుకుందాం కార్లో ఇంజిన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకి మొబైల్ కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ప్రాసెసర్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కార్లో ఇంజిన్ ఎంత బాగుంటే ఎంత మంచి మెటీరియల్తో తయారై ఉంటే ఎంత బ్రాండెడ్ కంపెనీ నుంచి తీసుకుని ఉంటే ఎంత బాగుంటే కార్ అనేది అంత బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే మన ప్రాసెసర్ అనేది ఎంత బాగా ఉంటే ఎంత మంచిది అయితే ఎంత బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంటే దాన్ని బట్టే మన ఫోన్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది మనం ఎక్కువగా చూస్తున్న ప్రాసెసర్స్ ఏంటి అంటే క్వాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్డి ఎయిట్ ఫార్టీ ఎస్డి సిక్స్ సిక్స్టీ అని మీరు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు అలాగే సెకండ్ అది మీడియాటెక్ హీలియో పి సిక్స్ సిక్స్టీ ఈ విధంగా మీరు చూస్తూ ఉంటారు పి సిక్స్టీ అని అలాగే మరి యాపిల్లో వాడేది ఏ ట్వెల్వ్ అని చెప్పి మీరు చూస్తూ ఉంటారు సో ఈ మూడు రకాల ప్రాసెసర్ అయితే మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో క్వాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ అలాగే మీడియాటెక్ హీలియో ప్రాసెసర్లు అయితే వాడుతూ ఉంటారు మరి యాపిల్ ఫోన్లో అయితే ఏ ట్వెల్వ్ చిప్ అనేది వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఆండ్రాయిడ్లో వాడే స్నాప్ డ్రాగన్ కానీ మీడియాటెక్ హీలియో కానీ ఇవి తీసుకున్నట్లయితే మన నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అనేది ఫోర్టీన్ కానీ ట్వెల్వ్ కానీ టెన్ కానీ ఉంటాయి మరి యాపిల్లో వాడే నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అయితే టెన్ సెవెన్ నానోమీటర్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అసలు ఈ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి ముందు ఆ విషయం తెలుసుకుందాం ప్రాసెసర్ డిజైన్ చేసే ముందు ముందుగా ఆర్కిటెక్చర్ని డిజైన్ చేస్తారు ప్రాసెసర్లో కొన్ని కోట్ల ట్రాన్సిస్టర్లు ఉంటాయి ట్రాన్సిస్టర్లో గేట్స్ అనేవి అమర్చబడి ఉంటాయి గేట్ యొక్క లెంత్ అనేది నానోమీటర్లో కొలవడం జరుగుతుంది గేట్ లెంత్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అది అంత మంచి ప్రాసెసర్ అవుతుంది గేట్ లెంత్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత స్పీడ్గా ప్రాసెసర్ అనేది పనిచేస్తుంది గేట్ లెంత్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే మన ప్రాసెసర్ అనేది అంత పాల్చగా ఉండడం జరుగుతుంది నానోమీటర్ ఎంత తగ్గితే అంత మంచి ప్రాసెసర్ అవుతుంది సో యాపిల్ అందుకే సెవెన్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ వాడుతూ ఉంటారు మన కోల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ టెన్ నానోమీటర్ ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ వాడుతూ ఉంటారు సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ విషయానికి వచ్చేస్తే నెక్స్ట్ కోర్స్ అసలు కోర్స్ అంటే ఏంటి జ్యూయల్ కోర్ క్వాడ్ కోర్ ఆక్టో కోర్ అంటూ ఉంటారు కదా అసలు అవి ఏంటి ఆ విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ప్రాసెసర్ని కోర్స్ లాగా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అసలు కోర్సు అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం మీకు ఒక పని అప్పగించాం అనుకోండి మీ ఇంటికి మొత్తం పెయింటింగ్ వేయాలి మీరు ఒక్కరే చేయాలనుకుంటే ఎనిమిది గంటలు పడుతుంది అనుకుందాం సో ఒకవేళ మీరు ఒక్కరే చేస్తే ఎనిమిది గంటల పని అది చేయాలి ఎనిమిది గంటలు మీరు కష్టపడాలి అలా కాకుండా మీకు తోడుగా మీ ఫ్రెండ్ని ఎవరైనా రమ్మంటే మీరు ఇద్దరు కలిపి పని చేస్తే ఆ పని అనేది నాలుగు గంటల్లో పూర్తి అవుతుంది సో పని కూడా తక్కువ సమయంలో పూర్తి అవుతుంది పని ఒత్తిడి కూడా మీకు తగ్గుతుంది అంటే పని ఒత్తిడి తగ్గింది అలాగే పని సమయం కూడా తగ్గింది అంటే స్పీడ్ పెరిగింది మీకు హీట్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు ఒత్తిడి తగ్గింది సో మీకు కోర్స్ పెరిగే కలిది స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీ ఫోన్ యొక్క స్పీడ్ అలాగే మీ ప్రాసెసర్ స్పీడ్ కూడా అలాగే హీట్ అవ్వడం కూడా తగ్గుతుంది సో అదే పనిని ఇద్దరు కాకుండా నలుగురు చేశారు అనుకుందాం అది క్వాడ్ కోర్ మరి మీరు ఒక్కరైతే ఎనిమిది గంటలో పని చేస్తారు ఇద్దరైతే నాలుగు గంటలో పని చేస్తారు మీరు నలుగురు అయితే రెండు గంటలోనే ప
పని అందరూ కూడా చేసినట్లే ఉండదు అసలు సో ఈ విధంగా కోర్స్ అనేది డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎన్ని ఎక్కువ కోర్స్ ఉంటే అంత స్పీడ్గా ప్రాసెసర్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది మీ ఫోన్ కూడా అంత ఫాస్ట్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది అలాగే హీట్ డెవలప్ అవ్వడం కూడా చాలా తగ్గుతుంది అలాగే మీరు మీ ఫోన్లో యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తుంటారు గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు నెట్ వాడుతూ ఉంటారు అలాగే ఫోటోస్ ఓపెన్ చేస్తారు కొన్ని కొన్ని మల్టీటాస్కింగ్ యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తుంటారు కొన్ని క్లోజ్ చేస్తుంటారు ఇవన్నీ పనులు చేయాలంటే ప్రాసెసర్ చేయాలి ఈ ప్రాసెసర్ అన్ని పనులు ఒకే కోర్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది అందుకే హ్యాంగ్ అవుతుంటుంది ఫోన్ అలాగే జ్యూల్ కోర్ ఉంటే రెండు కోర్లు ఉంటే కొంచెం హీట్ అవ్వడం తగ్గుతుంది హ్యాంగ్ అవ్వడం కూడా తగ్గుతుంది అదే ఆక్టా కోర్ అయితే ఎనిమిది కోర్లు ఉంటాయి కాబట్టి పని అనేది చాలా సులభంగా జరుగుతుంది ఫోన్ హీట్ అవ్వడం కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది హ్యాంగ్ అవ్వడం కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ తీసుకుందాం హోటల్లో కొన్ని రకాల పనులు ఉంటాయి ఆ పనులన్నీ కూడా ఒకరే చేయాలంటే చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు అలాగే ఒక ఎనిమిది మందికి ఒక పది మందికి అభిషేకం అంటే ఏమవుతుంది పని అన్నది సింపుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా కోర్స్ అనేది ఇక్కడ డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో మీకు ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా అర్థం ఏంటి ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి నేను మీరు టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి కోర్స్ అంటే ఏంటి అని మరలా ఒకసారి చెప్పుకుందాం మరి మీరు ఓపెన్ చేసే యాప్స్ కానీ ఆడుతున్న గేమ్స్ కానీ నెట్ కానీ మెసేజెస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ ఏ యాప్స్ రన్ చేసినా మల్టీ టాస్కింగ్ క్లోజ్ చేసినా ఆన్ చేసినా ఓపెన్ చేసినా ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసర్ ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఎంత స్పీడ్గా ఓపెన్ అవ్వాలి ఎంత స్పీడ్గా క్లోజ్ అవ్వాలి ఎంత స్పీడ్గా మీకు ఏదైనా పని చేసినప్పుడు మీకు రన్ అవ్వాలి మీకు ఎంత స్పీడ్గా చూపించాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా ప్రాసెసర్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి సో మీ ప్రాసెసర్ ఎంత బాగుంటుందో మీ ఫోన్ అనేది అంత బాగా ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే మీ ప్రాసెసర్ ఎంత మంచిదైతే మీ ఫోన్ అనేది అంత హ్యాంగ్ అవ్వకుండా పనిచేస్తుంది అంత కూల్గా ఉంటుంది హీట్ అవ్వకుండా పనిచేస్తుంది అలాగే మీరు ఎంత తక్కువ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ ప్రాసెసర్ని మీరు ఎంచుకున్నారో అంత బాగా పనిచేయడం జరుగుతుంది అంత తక్కువ హీట్ అవుతుంది అంత స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అలాగే కోర్స్ కూడా ఎన్ని ఎక్కువ కోర్స్ ఉన్న ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే మీ ఫోన్ అనేది అంత బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏదైనా ఫోన్ కొనాలనుకున్నప్పుడు మీరు ప్రాసెసర్ గురించి కూడా తప్పకుండా ముందు చూసి ఆ తర్వాత ఫోన్ కొనండి ఓకే మరి ప్రాసెసర్ గురించి మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంది కామెంట్స్ అడగండి అలాగే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్ప్లే గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం డిస్ప్లే ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మరి ఏ డిస్ప్లే అయితే బ్యాటరీ ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేస్తుంది ఏ డిస్ప్లే తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది ఏ డిస్ప్లే క్వాలిటీగా ఉంటుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ప్రాసెసర్ గురించి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను బ్యాటరీ కన్జమ్స్ కూడా తగ్గాలి అంటే తక్కువ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ ఉండాలి ఎక్కువ కోర్స్ ఉండాలి అలా అయితే మీకు బ్యాటరీ కన్జమ్స్ కూడా తగ్గుతుంది సో తక్కువ బ్యాటరీ ఉన్న మీ ఫోన్ అయితే ఎక్కువసేపు పనిచేస్తుంది హీట్ అవ్వకుండా పనిచేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ